प्रकृतीची प्रतिकृती अरूपाचे रूप रूपाची नवनिर्मिती नवनिर्मितीचे सृजन सृजनाची साधना आणि साधनेची निष्ठा घेऊन यज्ञ करतोय कला शिक्षणाचा अविरत अथक पंचवीस वर्ष रौप्य महोत्सवी वर्षात यावर्षी आपलं साजरं करत आहे दोन हजार एकवीस बावीस त्यानिमित्तानं गौरीशंकर एज्युकेशन सोसायटीचं कला महाविद्यालय सातारा आणि गौरीशंकर एज्युकेशन सोसायटी आजी माजी विद्यार्थी संघ यांच्या आणि मीडिया पार्टनर क्रिएटिव्ह पीपल सातारा यांच्या संयुक्त विद्यमानं व्याख्यानमालांची कलाविषयक व्याख्यानमालांची श्रृंखला आपण करतोय त्यातलं हे सातवं पुष्प आहे यासाठी आपल्याला विलास शिंदे सर उपलब्ध झालेले आहेत ते मुळचे सातारचेच आहेत सध्या मुंबईमध्ये असतात तर त्यांचा परिचय आजी माजी विद्यार्थी संघाच्या प्रतिनिधी प्रज्ञा मोहिते मॅडमनी करून द्यावा अशी मी मॅडमना विनंती करतो मोहिते मॅडम नमस्कार कला महाविद्यालय साताराच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या फेसबुक लाईव्हच्या या कार्यक्रमामध्ये मी सर्व कला रसिकांचे आणि कलाकारांचे स्वागत करते आपल्या साताऱ्याच्या डोंगर कपारीच्या निसर्गरम्य अशा वातावरणात जन्म घेऊन इथे लहानाचे मोठे झालेले आणि नंतर साता समुद्रापार चित्रकलेच्या क्षेत्रात कीर्ती मिळवलेले आजचे आपले पाहुणे आहेत ज्येष्ठ चित्रकार माननीय श्री विलास शिंदे सर आपल्याला आज प्रमुख वक्ते म्हणून ते लाभलेले आहेत हे आपले सौभाग्य आहे मी सर्वप्रथम सरांचे कला महाविद्यालय साताराच्या वतीने स्वागत करते आणि तसं तर आपला एक तासाचा कार्यक्रम आहे आणि सरांचा परिचय करायला तेवढा एक तास पण पुरेसा होणार नाही पण मी सरांचा थोडक्यात परिचय करून देते इथे सरांचा जन्म सातारा जिल्ह्यातील एकंबे या गावी एकोणीसशे त्रेपन्न साली झाला आणि साले शालेय शिक्षण पण सातारा येथेच झाले त्यानंतर त्यांचे डिप्लोमा इन ड्रॉइंग अँड पेंटिंगचे शिक्षण एकोणीसशे अठ्याहत्तर साली सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट येथे झाले मुंबईला आणि त्यानंतरचे पोस्ट डिप्लोमा इन पेंटिंगचे शिक्षण हे एम एस युनिव्हर्सिटी बडोदा येथे झाले त्यानंतर एकोणीसशे ब्याऐंशी त्र्याऐंशी मध्ये इकोन नॅशनल सुपिरियर डी कोचा आर्ट्स पॅरिस येथे सरांनी पेंटिंगचे उच्च शिक्षण घेतले त्याचप्रमाणे एस डब्ल्यू हेक्टर यांच्या कडे सरांनी प्रिंट मेकिंगचे शिक्षण घेतले आणि त्याचबरोबर ग्लासगो प्रिंट स्टुडिओ यु के इथे इंक प्रोग्रामसाठी सरांना इन्व्हाइट केलं गेलं याबरोबरच आतापर्यंतच्या सरांच्या कारकिर्दीमध्ये सरांनी अनेक नॅशनल इंटरनॅशनल सोलो आणि ग्रुप एक्झिबिशन्स ही केलेली आहेत तसेच नॅशनल आणि इंटरनॅशनल महत्वाची अनेक अवॉर्ड्स सरांना आहेत आणि आत्ता सर मुंबई येथे वास्तव्यास आहेत आणि तिथेच आपले चित्रनिर्मितीचे कार्य सुरू आहे कलाकार हा साता समुद्रा पार कुठेही गेला आणि त्याच्या जाणीवेच्या कक्षा कितीही रुंदावल्या तरी त्याच्या नेणीवांमध्ये त्याच्या मुळं खोल कुठेतरी रोवलेली असतात आणि याचा प्रत्यय सरांच्या चित्रातून अगदीच उत्तम प्रकारे येतो साताऱ्याचा निसर्ग आणि इथल्या निसर्गामधल्या त्यांनी केलेल्या वास्तव्याचं प्रतिबिंब त्यांच्या चित्रांमध्ये दिसतं तर असे आजचे आपले प्रमुख वक्ते श्री विलास शिंदे सर यांना मी विनंती करते की पुढील कार्यक्रमाची सूत्र सरांनी आपल्या हातात घ्यावी थँक्यू मी बोलल्याप्रमाणे माझा जन्म एका छोट्याशा गावामध्ये झालेला एकंबे म्हणून गाव आहे आणि प्राथमिक शिक्षण तिथेच झालं गावामध्ये त्याच्यानंतर पुढचं जे शिक्षण आहे सातवी ते अकरावी पर्यंत शिक्षण आहे ते न्यू सर्व सरस्वती इंग्लिश स्कूल मध्ये झालं आणि सुरुवातीपासून लहानपणापासून चित्रकलेची आवड असल्यामुळं लहान असताना सुद्धा कधी कधी 
जमिनीवरती खडोली चित्र वगैरे काढण्याचा प्रयत्न केला कधी कधी शाळेमध्ये ब्लॅकबोर्ड रिकामा असतो सुट्टीच्या दिवशी तर त्या ब्लॅकबोर्ड वरती काय एवढा मोठी जागा एवढा मोठा बोर्ड नसल्या घरी नसल्यामुळे मी सुट्टीच्या दिवशी शाळेत जायचो आणि ते मोठे ब्लॅकबोर्ड वरती चॉकनी मोठी मोठी अशी चित्र काढायचो असं एक लहानपणापासून छंद होता त्याच्यानंतर मी माझं सातवी ते अकरावीच ज्या वेळेला मी शिक्षण घेण्यासाठी कोरेगावला इंग्लिश सरफ एस स्कूल मध्ये गेल्यानंतर तिथे बाकीचे विद्यार्थी चित्र काढत असताना पाहत असायचो मी आणि त्या स्कूलचे ड्रॉइंग टीचर एस एस भूतकर म्हणून आता ते सध्या नाही आहेत पण फार छान आर्टिस्ट आणि फार छान ड्रॉइंग टीचर होते आणि त्यांचं जे ड्रॉइंग होतं फार सुंदर असायचं ड्रॉइंग थोडक्यात थोड्या थोडक्या लाईन मध्ये ते बरंच काही सांगून जायचे तर त्यांची चित्र बघायला मला नेहमी आवडायचं तर त्यांच्याशी मी संपर्क मध्ये असायचो तर त्यांनी मला पहिल्या म्हणजे सातवी पासून आठवी पासून त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ड्रॉइंगच्या परीक्षा द्या मग ते आमच्या ड्रॉइंगच्या परीक्षेसाठी तयारी करून घ्यायचे त्यांचे संध्याकाळचे क्लास असे ते संध्याकाळचे क्लास मी त्यांच्याकडे जॉईन करायचो असं करून त्यांच्याकडून खूप गायडन्स घेतला त्याच्यानंतर अकरावी झाल्यानंतर पुढे काय करायचं म्हणून आमच्याच गावचे एक टीचर होते म्हणजे हायस्कूलला शिकवायला होते सरस्वतीमध्ये शिकवायचे ते त्यांचा गायडन्स घेतलं तर त्यांनी मला सांगितलं तर तुम्ही एक पुण्यामध्ये अभिनव आहे आणि दुसरं मुंबईला जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आहे तर इथे प्रयत्न करा आणि तुम्हाला ड्रॉइंग मध्ये बरंच काय पुढे करता येईल असं करून मी जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये जॉईन झालो आणि तर ते त्यावेळेला बी एस सर म्हणून होते बी एस चव्हाण म्हणून होते त्यांचं फार गायडन्स चांगला उपयोगी पडला तर त्यांनी जे जे स्कूल ऑफ आर्टची पूर्ण कल्पना दिली आणि जे जे स्कूल स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये आम्ही व्हिजिट सुद्धा दिली आणि जे जे स्कूल ऑफ आर्टचं ते ऍटमॉस्फिअर बघून आणि ते मोठी भव्य दिव इमारत बघून मी जे जे मध्ये ऍडमिशन घेतलं जे जे मध्ये पहिल्या वर्षी जे गावचा असल्यामुळं थोडं घाबरायचो मी जे जे मध्ये आणि शेवटच्या बाकड्यावरती बसायचो मी कारण शहरातली विद्यार्थी आणि ते खूप खूप हुशार विद्यार्थी असतात असं कल्पना होती आणि तिथल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे आई वडील चित्रकार कोणाचे आई वडील लेखक कोणाचे आई वडील ऍक्टर असे मोठमोठे घरातली स्टुडंट होते ते त्याच्यामुळं त्या स्टुडंट बरोबर आपण बसणं आणि त्यांच्याशी कॉम्पिट करणं म्हणजे कठीण काम होत तर मी त्याच्यामुळं घाबरत घाबरत शेवटच्या बाकड्यावरती बसायचो पण एक शिक्षक होते रमेश कांबळे म्हणून जे जे सोला पाठचे ते मला आले मागे बाकड्यांवरती आणि माझ्या बाजूला बसले आणि त्यांनी मला सांगितलं की मी सुद्धा तुझ्यासारखाच होतो असं शेवटच्या बाकड्यावरती बसायचो आणि घाबरायचो बाकीच्या स्टुडंटचं काम बघून वगैरे तर तू असं काही घाबरू नको प्रयत्न केलास मेहनत केलीस तर तू एक दिवशी पुढच्या बाकड्यावरती येशील तर तो सरांचा जो बोलण्याचा जो शब्द होता तो मी लक्षात ठेवला पण त्या दिवसापासून मी असं ठरवलं की नाही आपण आता हे शेवटच्या बाकड्यावरून पहिल्या बाकड्यावरती जाऊन बसायचं तर मग मी रोज सकाळी सात आठ वाजता मी घरातून बाहेर पडायचो कॉलेजसाठी कॉलेजच्या वेळेला आमचं दहा वाजता दहा वाजता असायचं तर आठ ते दहा मी व्ही टी स्टेशनला जाऊन स्केचिंग करत तिथे लोक जे बसलेले असतात किंवा स्टेशनवरती गावी जाणाऱ्या जे लोक ट्रेन असतात ना तर तिथे लोक झोपलेली असतात बसलेली असतात तर त्यांचं मी स्केचिंग रोज सकाळी दोन तास करायचं पुन्हा संध्याकाळी कॉलेज पाच वाजता संपायचं 
पाचच्या नंतर पुन्हा दोन तास मी तिथे वेटिंग स्टेशन वरती जायचो आणि स्केचिंग करायचो असं रोज माझं ते प्रॅक्टिस चाललेलं असेल तर वर्षभर मी एवढं प्रॅक्टिस आणि दुपारी इव्हन लंच सुद्धा घेता दुपारी घ्यायचं असेल तर मी तिथेच कॉलेजमध्ये बाकड्यावरती बसून जिथे मी काम करायचो तिथेच बसून खायचो आणि जेवण संपल्या संपल्या लगेच मी अँटिक स्केचिंग वगैरे करायचो आणि वेळ असेल तर लायब्ररीमध्ये जाऊन मी पुस्तकं बघायचो मोठमोठ्या चित्रकारांची आणि काही वेळा जर मी त्या पुस्तकातून कॉपी सुद्धा करण्याचा प्रयत्न केला तर असा खूप मेहनत केली पहिले वर्ष एवढी मेहनत केली की रात्रंदिवस मला पेन्सिल शिवाय दुसरं काही सुचायचं नाही किंवा पेन्सिल शिवाय मी आता दुसरं काही घ्यायचो नाही तर अशी एवढी प्रॅक्टिस केल्यानंतर दुसऱ्या वर्षाला माझं मी गेलो दुसऱ्या वर्षाला म्हणजे फाउंडेशनची दोन वर्ष होती त्याच्यानंतर फर्स्ट इयर कॉलेज आमचं असायचं तर त्या फर्स्ट इयरच्या कॉलेजमध्ये महाराष्ट्रातून मी पहिला आलो तर त्यावेळेला मला पूर्ण कॉन्फिडन्स झाला की खरोखर आपण जर मेहनत केली आपण जर खूप काम केलं तर आपण निश्चित काहीतरी करू शकतो जीवनामध्ये हा धडा मी शिकवून घेतला तर त्या पहिल्या वर्षी ज्या वेळेला मी फर्स्ट आलो त्यावेळेला मला खूप म्हणजे एवढा कॉन्फिडन्स आलाय की आय कॅन डू समथिंग असं हे झालं मग दुस कंटिन्युअसली पहिल्या वर्षापासून शेवटच्या वर्षापर्यंत मी नेहमी वर्गामध्ये पहिला असायचो माझे पेंटिंग्स किंवा पोर्ट्रेट किंवा लँडस्केप असतील ते सर्वांना खूप आवडायची आणि त्याच्यात त्या माझ्या पेंटिंगमध्ये लोकांना माझी मेहनत दिसायची तर हे असं करत मी शेवटचं वर्ष म्हणजे एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर साली स्कूल अपार्टमध्ये फर्स्ट क्लास मी पास झालो आता जे जे स्कूल अपार्ट पास झाल्यानंतर आता पुढे काय करायचं हा एक गाव आपल्या गावातल्या सारख्या लोकांच्या समोर नेहमी असा प्रश्न पडतो की आता पुढे काय पुढे आपण सर्वाईव कसं व्हायचं तर आपण व्हायचं कसं आणि काम कसं करायचं हा मोठा प्रश्न असतो तर काही लोकांनी मला हे केलं की मार्गदर्शन केलं ते सांगितलं मी बडोद्याला पोस्ट डिप्लोमा करत होते आणि जो बडोद्यावरून पोस्ट डिप्लोमा वगैरे करतो अशा विद्यार्थ्यांना जगामध्ये म्हणजे देशामध्ये जे काही विद्यार्थी असतात ते बरेचसे तिथे येतात आणि वेगवेगळ्या डे भागातले लोक असल्यामुळं वेगवेगळं एक तुम्हाला विद्यार्थ्यांचा किंवा त्या आर्टिस्टचा जो काम करण्याची पद्धत असते त्याचा तुम्हाला चांगला अनुभव येईल या दृष्टिकोनातून मी बडोद्याला गेलो तिथे पोस्ट डिप्लोमासाठी ऍडमिशन घेतलं आणि मग माझी बडोद्याची सुरुवात झाली आता बडोद्याला बडोदा आणि मुंबईचं लाईफ खूप वेगळं आहे कारण मुंबईला नेहमी धावपळ असते ट्रेन पकडा पुन्हा कॉलेज संपलं की पुन्हा ट्रेन पकडा बस पकडा अशी धावपळ असते पण तर इथे तसं काही नव्हतं बडोद्याचे जे कॉलेज होत त्याच्याच बाजूला हॉस्टेल्स असायचे त्या हॉस्टेलमध्ये आम्ही राहायचो आणि वॉकिंग डिस्टन्स झाले त्याच्यामुळं चालत गेले की पाच किंवा दहा मिनिटामध्ये आम्ही कॉलेजमध्ये असायचो आता ते स्लो लाईफ असल्यामुळं थोडं ऍडजस्ट व्हायला वेळ लागला कारण इथे धावती सवय असल्यामुळे तिथे इथे स्लो वाटायचं आणि वेळ खूप असायचा करायचं काय आता तर मी काही वेळेला दिवसभर लायब्ररीमध्ये बसायचो आणि कॉलेज ते पूर्ण उघड असायचं विद्यार्थ्यांसाठी सकाळी सात वाजल्यापासून रात्री अकरा वाजेपर्यंत किंवा रात्री बारा वाजेपर्यंत कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी ओपन असायचं तर या वेळेमध्ये केव्हाही आम्ही तिथे जाम काम करू शकतो अशी बडोद्यामध्ये सोय होती तिथे वेळ भरपूर असल्यामुळे पुन्हा की आम्हाला जास्त काम करण्यासाठी संधी मिळाली तर काही वेळेला मी क्लासमध्ये रात्री अकरा अकरा बारा बारा वाजेपर्यंत कामं करायचो आणि संध्याकाळी हॉस्टेलमधलं जेवण नऊ वाजता संपतं ते जेवण संपल्यानंतर आम्ही बडोद्याच्या स्टेशनवरती जाऊन 
तिथे पुन्हा आणखी रात्री स्केचिंग करायचं नऊ दहा वाजेपर्यंत पुन्हा अकरा वाजता पूर्ण फायन आर्ट्स फॅकल्टीमध्ये रात्री जायचो आणि काम करायचो आम्ही प्रिंट मेकिंग मध्ये प्रिंट मेकिंगच प्लेट तयार करणं किंवा वूड तयार करणं याच्यासाठी काही डे लाईटची गरज नसते ट्यूब लाईट मध्ये तुम्हाला प्लेट तयार करा आम्ही रात्री काय करायचो प्लेट तयार करणं किंवा वूड ब्लॉक तयार करणं हे रात्रीच्या लाईट मध्ये आम्ही करायचो आणि प्रिंट काढायचं असेल पण आम्ही दिवसा प्रिंट तिथे काढायचो असं करत तिथे दोन वर्ष खूप काम केलं त्याच्यानंतर मग फायनल इयरला काम खूप केल्यामुळं किंवा मेहनत केल्यामुळं मला कॉन्फिडन्स होता की मी चांगल्या मार्काने पास होईल किंवा चांगल्या मार्काने उत्तीर्ण होईल त्याचा पूर्ण कॉन्फिडन्स होता तर तिथे सुद्धा मला फर्स्ट क्लास मिळाला आणि फर्स्ट क्लासने मी उत्तीर्ण झालो पण बडोद्यामध्ये आणि मुंबईमध्ये फरक हा आहे तर तिथले शिक्षक जे होते ते शिक्षक जवळपासच राहायचे त्यांचे स्टाफ क्वार्टर्स असायचे फायनान्स फॅकल्टीचे जवळच राहायचे ते त्याच्यामुळं ते सुद्धा रात्री येऊन कॉलेजमध्ये काम करायचे कधी कधी मी ते काम करत असताना मला ते पाहायला मिळायचं तर हा जो अनुभव हा जे जे मध्ये नव्हता जे जे मध्ये काय असायचं जे जे मध्ये शिक्षक राहायचे कोण राहायचं कल्याणला कोण राहायचं बोरिवलीला कोण विले पारलेला असे दूर दूर राहायचे आणि तिथे फॅसिलिटी काम करण्यासाठी होती पण तिथे कॉलेज पाचच्या नंतर बंद असायचं कॉलेज शिक्षक किंवा विद्यार्थी त्यांना काम करायला असं ओपन नव्हतं तर मुंबईचं लाईफ हे वेगळं होतं कारण काही विद्यार्थी त्याच डिसएडव्हान्टेज पण घेतात काही मेहनत करणारे करतात पण एखादा विद्यार्थी असा असतो की नीट संस्क करून ते स्पॉइल करू शकतो म्हणून तिथे परमिशन नव्हती पण बडोद्याला असं होत की शिक्षक लोक फायन आर्ट्स फॅकल्टीज आहेत जवळच राहायचे त्याच्यामुळं ते रात्री सुद्धा येऊन ते फायन आर्ट्स फॅकल्टीमध्ये पाहायचे कोण काय करत आहे कोण खरोखर काम करतोय की नाही का झोपलाय कारण की काय न्यूसन्स वगैरे क्रिएट करतोय की काय असं हे ते वॉच ठेवायचे त्याच्यामुळं तिथे विद्यार्थी खरोखर रात्रीच सुद्धा खूप काम करायचे दिवसभर तर करायचेच करायचे पण रात्री उशिरा अकरा बारा वाजेपर्यंत सुद्धा काम करायचो आणि आम्ही रात्री बारा वाजता फायनान्स फॅकल्टी वरून हॉस्टेलमध्ये चालत जायचो अंधारामध्ये त्यावेळेला म्हणजे अगदी रस्त्यावरती कोणी नसायचं भीती वाटायची की एकट्यानं चालेल पण त्यावेळेला बरेचसे बाकीचे सुद्धा विद्यार्थी अभ्यास करून ते रात्री अकरा बारा वाजता हॉस्टेलवरती यायचे त्याच्यामुळं फारशी अशी कधी भीती नाही वाटली पण हा बडोदा आणि मुंबईमधला फरक आहे त्याच्यामुळं बडोदा याच्यासाठी मी नेहमी अप्रिशिएट करतो की तिथे खरोखर चित्रकारांसाठी भरपूर भरपूर काम करण्यासाठी जी सोय आहे ती इतरत्र कुठेही नाही त्याच्यामुळं आणि बडोद्याला कसं होत की देश वेगवेगळ्या राष्ट्रातून आलेली दिल्लीवरून आलेले काही स्टुडंट शांती निकेतन वरून आलेले काही स्टुडंट पुन्हा इकडे कलकत्त्यावरून आलेले काही स्टुडंट इकडे मद्रास वरून आलेले काही स्टुडंट असे वेगवेगळ्या कॉलेज मोठमोठ्या कॉलेज मधून आलेले विद्यार्थी त्यांचं काम बघणं आणि त्यांच्याबरोबर काम करणं एक काय बोलतात त्याला की खरोखर ते एक चॅलेंज होत त्याच्यामुळं ते त्या विद्यार्थ्याबरोबर आपण सुद्धा काम भरपूर केलं पाहिजे हे मनामध्ये नेहमी वाटत राहायचं आणि तिथे तिथल्या फायन आर्ट्स फॅकल्टीचे टीचर्स लोक आणि दिल्लीचे जे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आहे त्यांचे थोडस जवळीक असल्यासारखं असायचं कारण काय बडोद्यातले टीचर्स बऱ्याच वेळेला तिकडचे जे काय नॅशनल स्कॉलरशिप किंवा इंटरनॅशनल स्कॉलरशिप असतील तर त्याचे इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी बडोद्यातले बरेचसे शिक्षक तिथे जायचे मुंबईतल्या शिक्षकांचा काय प्रॉब्लेम असायचा की मुंबईतल्या शिक्षकाला समजा इंटरव्ह्यू घ्यायला बोलवलं 
तर त्याचे काही फॅमिली प्रॉब्लेम्स असायचे किंवा मुंबईवरून दिल्लीपर्यंत जायचं ते कंटाळवाण करायचं पण फारसं कोणी जायचं नाही त्याच्यामुळं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जे दिल्लीचं आहे त्यांना ते बडोदा किंवा शांती निकेतन किंवा कलकत्ता हे लोक जायचे कारण त्यांना दिल्ली हे कलेचं सेंटर आपल्या देशातलं कलेचं सेंटर आहे ते दिल्ली इथे ललित कला अकॅडमी आहे पूर्वीपासून होती ती प्लस नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हे फार जुनी आहे फार वर्षापासून वर्षापासून आहे आता कुठे आपल्याकडे मुंबईमध्ये आणि बँगलोर मध्ये त्याच्या दोन ब्रँचेस झालेले आहेत पण त्यावेळेला जर देशाचं म्हणजे संग्रहालय जर बघायचं असेल चित्रकलेचं तर दिल्लीला जावं लागायचं तर हे शांतीनिकेतनचे जे रवींद्रनाथ टागर पासून जेमिनी राय वगैरे अशा मोठमोठ्या चित्रकारांची चित्र त्या म्युझियम मध्ये पाहायला भेटायचे तर ही आणि आपल्याकडचे हे बस किंवा हुसेन किंवा गायकोंडे मोहन सामान अशा लोकांची सुद्धा बरीचशी चित्र त्या संग्रहालयामध्ये होती तर ते पाहायला आम्हाला दिल्लीला जावं लागायचं किंवा बरेचसे दिल्लीचं दिल्ली बडोदा शांती निकेतन आणि कलकत्ता यांचं कनेक्शन फार जवळचं होतं आणि नेहमी काही ऍक्टिव्हिटी असेल तर हे यांचं जाणं येणं चालू असेल तर हे असल्यामुळं बडोद्यामध्ये सुरुवातीपासून बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना इव्हन तिथले काही टीचर्स जे शिकवायला होते त्या विद्यार्थ्यांना फॉरेनच्या स्कॉलरशिप मिळायची कारण त्यांना पहिली इन्फॉर्मेशन मिळायची आता कुठल्या देशाची स्कॉलरशिप आहे कुठे स्कॉलरशिप आहे हे सर्व इन्फॉर्मेशन पहिलं तिथे जायचं नंतर मग बाकीच्या कॉलेजला जे जेला वगैरे कधी यायचं पण ते जे जेतला असं होतं की कोणी लक्ष द्यायचं नाही त्याच्याकडे किंवा ती जाहिरात आली तर काही स्टुडंटना त्याची कल्पना पण मिळत नव्हती किंवा नोटीस बोलवरती ती नोटीस पण लावली जात नव्हती पण बडोद्याला सर्व क्लासमध्ये ही नोटीस फिरवली जायची किंवा नोटीस बोर्डवरती नोटीस दिली जायची की असे असे स्कॉलरशिप हे जे इन्फॉर्मेशन आहे ते मला बडोद्यामध्ये मिळायला सुरुवात झाली तर पहिल्यांदा मी जापनीज गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिप साठी अप्लाय केलं होतं त्याचा इंटरव्ह्यू सुद्धा दिला पण ते त्याच्यामध्ये मी सक्सेस नाही झालो परंतु ज्या वेळेला दुसऱ्यांदा ऍडव्हर्टाईज आली फ्रेंच गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिपची या स्कॉलरशिपची ज्या वेळेला ऍडव्हर्टाईज आली त्यावेळेला सुद्धा मी अप्लाय केलं त्यावेळेला मी पहिल्यांदा जो जापनीज गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिपचा इंटरव्ह्यू देताना जो अनुभव आला त्या अनुभवाच्या आधारे फ्रेंच गव्हर्नमेंटच्या स्कॉलरशिपचा इंटरव्ह्यू आपण कसा दिला पाहिजे याची कल्पना आली मला तर ते कल्पना आल्यामुळं मी बरेचसे माझी कामं वगैरे जमा केली कोणा तिथल्या फ्रेंच आर्टिस्ट लोकांचा स्टडी केला किंवा पॅरिस मधले ओल्ड मास्टर इव्हन लिओ नार्दो पासून मोने माने वेगा सेझाने असे मोठमोठे चित्रकार तिथे शिकले पॅरिसच्या एकोंदी भूजामध्ये हे इन्फॉर्मेशनची सर्व तयारी करून मी फ्रेंच गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिपचा इंटरव्ह्यू द्यायला गेलो तर त्यावेळेला मी त्या इंटरव्ह्यू मध्ये सक्सेसफुल झालो माझी कामही त्या एक्सपर्ट लोकांना आवडली आणि काही प्रश्न विचारले त्याची उत्तर सुद्धा मला देता आली कारण मी पूर्ण तयारी करून गेलो होतो तसा पण जापनीज गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिपला तशी तयारी करून गेलेलं नव्हतं त्याच्यामुळे ती काही मिळाली नाही पण ही मिळाली सुदैवानं मला ही जी स्कॉलरशिप होती ती फार मोठी स्कॉलरशिप होती आणि हे जगातलं कलेचं माहेर कोणतं होते पॅरिस अशा ठिकाणी आपल्याला जायला शिकायला मिळालं याचा खूप मोठा आनंद झाला पण ज्या वेळेला स्कॉलरशिप मिळाली त्याच पत्र ज्या वेळेला आलं त्यावेळेला मला म्हणजे असं वाटलं नाही की आपण खरोखर आपल्याला ही भेटणार स्कॉलरशिप भेटर मिळालं ठीक आहे व बाकीची जी प्रोसेस असते किंवा काय पुढचं काय असते ते काही कल्पना नसल्यामुळं मला वाटायचं की ठीक आहे पत्र मिळालं वगैरे ठीक आहे 
ज्यादा लेटर आर दुसर लेटर आल कि तुम्हें फ्रेंच शिक्षा सा दिल्ली लाव लगे तो तुम रहने खर्च खर्च ये सर्व फ्रेंच गवर्नमेंट तुम्हारा देना दिल्ली मधे तीन महीने रहा तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज शिकवली जाए कर दिल्ली लीन महीने होते तीन महीन मधे रोज सका संध्या फ्रेंच क्लासेस अटेन्ड कराए अटेन्ड के इतर जो वे तिथे ललित कला अकेडमी चे गणित स्टूडियो होता दिल्ली मध्य तिथे आम दुपारी जाऊन काम कराए रि मग उशिरा पर काम कराए तिथे मग देश बरेचे चित्रकार तिथे काम कर देवन विचार देवाण घेवाण वगैरह वहाँ काम वगैरह बढ़ा भेटा करता बरस शेवटी क्या अपना जो जर्नी एक गावापसन कैपिटल पर्यत जर्नी जो हो तो प्रवास मधे अपने बयाचा गोषी बयाच लोक शिका भेटा जिथे जिथे माला शिकने की संधि मिला शिक्षन घर्टिस्ट लोक मैत्री आर्टिस्ट लोक काम ही पहाय विचार ही ऐसा मिला प्रवास मधे जे जे का जिथे जिथे अपने भेटे खरोखर चांगला फायदा घर तीन महीने फ्रेंच शिकला मुंबई लत आलो नंतर पत्र आल कि पैरिस तिकीट वगैरह लवकर भेटेल तिकीट वगैरह आल पैरिस डेट थर आता जो पर्यत विमान बसत नहीं है तो पर्यत मैं कि खरोखर आप पैरिस अतिशय कठिन कुजा सा दिला जो ना विजा वगैरह स्कॉलर होल्डर फ्रेंच गवर्नमेंट ने विजा वगैरह पासपोर्ट वगैरह सर्व मगुन विजा वगैरह देना तिकीट फार इजी जर पैरिस कठिन होता विमान बसे पर मेरा कॉन्फिडन्स ना कि खर खर अपन जाऊ मन ज्यादा विमान बसलो कि खर खर अपन आज पैरिस विमान रि सात ता प्रवास होता सात तक प्रवास के पैरिस विमान साढ़े सहा सका लैंड लैंड बाहर आलो तो दिवस उजा थोड़ा सा बाहर आलो पेला सन सनराइज पैरिस मधल पार खर वाटल कि खर आज आप पैरिस आहोत जो सूर्योदय है तो खूब आनंद वाटला तिथले म फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फ्रेंच गवर्नमेंट से तथा एक ऑफिस होता स्कॉलरशिप होल्डर वाले ऑफिस मध्य ऑपरेट जाएक्सी घिथे आम चे हेड ऑफिस है गेलो मेड ऑफिस वाले आम च अकोमोडेशन अगोदर जाए अगोदर बुक होता तिथे पोचल गेलो रूम वरती गेलो नदेश गिल्ली वगैरह बड़ोदर दिल्ली फिर दिल्ली मध्य रस्ते शोधन बस पकड़ना 
ठीक आहे ते सोपं होत हिंदी मध्ये बोलायचं पण इथे एक तर भाषा फ्रेंच दुसरी गोष्ट तिथली मेट्रो मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो जर आपण पाहिली कदाचित आपल्यापैकी कोणी तरी लंडनला किंवा पॅरिसला गेलेले असेल तर अंडरग्राउंड अक्षरशः मेट्रोच जाळं पसरलेलं आहे आता त्या मेट्रोचा प्रवास करणं असं हे जाळ्यासारखं इकडून मेट्रो आहे की तिकडून मेट्रो आता कितीतरी डायरेक्शन असायचे ते त्या मेट्रोचे आता कॉलेजचा फक्त अड्रेस दिलेला असायचा तर हे आपण जायचं कसं आता हे मेट्रो आता ठीक आहे मेट्रो आहे बस बसची काय एवढी कल्पना नव्हती पण बऱ्याच लोकांनी सांगितलं की बसनी जाऊ नका तुम्हाला कॉलेजला जायचं असेल तर मेट्रोनी जा आणि ते कुठलाच एक इंडियन विद्यार्थी होता तो बऱ्याच चार पाच वर्षापासून तिथे शिकत होता तो त्यांना मला तो मराठीच होता तो आणि त्यांना मला बसून रात्री बसून तो मॅप आणला मेट्रोचा मॅप आणला अक्षरशः जाळं होत ते मे मेट्रो मॅपच तर त्या जाळ्यावरती त्यांना असं डायग्राम करून दाखवलं मला की पहिल्यांदा इथून मेट्रो पकड इथे गेल्यानंतर तिथे उतर पुन्हा दुसऱ्या डायरेक्शनची मेट्रो पकड पुन्हा तिथून दुसऱ्या डायरेक्शनची मेट्रो पकड असं करून तो बरोबर कॉलेजला पोचतील असं त्यांना जास्त सांगितलेलं पण आता पहिल्यांदाच आपण मेट्रोमध्ये जातोय आता मेट्रो जायचं कसं आतमध्ये हे हा सुद्धा मोठा प्रश्न होता पण त्यानं समजावल्यामुळे त्यांनी सांगितल्यामुळं गेलो मेट्रो स्टेशनवरती गेलो तिकीट घेतलं ऍक्च्युली फ्रेंच स्कॉलरशिपवाल्यांना त्या हेड ऑफिसमध्ये एक कार्ड बनवून देतात मेट्रो कार्ड की ते कार्ड तुम्ही एक महिनाभर वापरू शकता ते आणि त्या कार्डवरती एक छोटीशी स्लीप असते की मेट्रोमध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर ते तुम्हाला आतमध्ये मेट्रोत जाता येतं तर ते एक सोपा मार्ग झाला होता पण त्यावेळेला कार्ड सुद्धा विकत घेणं स्टेशनवरती जाऊन ते सुद्धा फार कठीण काम होत पण ते हे सोपं असल्यामुळं तुम्ही मेट्रोमध्ये गेलो कसा तरी एक गेल्यानंतर मी मग डायरेक्शन पाहिलं मेट्रोचं नाव पाहिलं मग त्या त्यानं जसं सांगितलं होतं पहिल्यांदा त्याच्या मॅप त्यानं जसं डायग्राम काढून दिला होता ना त्याच्याकडे बघायचो आणि मग मी मेट्रोचं नाव वाचलो आणि मेट्रो डायरेक्शन बघायचो आणि ते बघून मग मी मेट्रोमध्ये गेलो आणि मेट्रोचा प्रवास केला मी घाबरत घाबरत असं थोडक्यात कारण आपण कधी असे मेट्रोनी वगैरे असं कधी प्रवास केलेला नाही किंवा मेट्रो पाहिलीच नव्हती ना आपण आपल्याकडे मेट्रो त्यावेळेला नव्हतीच म्हणजे एकोणीसशे ब्याऐंशी सालची गोष्ट आहे एकोणीसशे ब्याऐंशीला आपल्याकडे ट्रेन सुद्धा लोकल ट्रेन सुद्धा ए सी वगैरे असलं काही नव्हतंच आता कुठे ए सी ट्रेन वगैरे व्हायला लागली किंवा लोकल ट्रेन वगैरे वाढवायला लागले पण त्या तिकडे मेट्रोची एवढी सिस्टम झाली दोन मिनिटामध्ये मेट्रो तुमच्या समोर येते दोन मिनिटात तुम्ही दुसऱ्या स्टेशनवरती चार पाच मिनिटात तुम्ही दुसऱ्या स्टेशनवरती जाता तिथून पुन्हा डायरेक्शन बदलून दुसऱ्या मेट्रोमध्ये बसा पुन्हा पुढे जा दोन तीन स्टेशन पुन्हा ती चेंज करा पुन्हा तिसरी डायरेक्शन घ्या असं करत करत मी कॉलेज पर्यंत तसा तरी पोहोचलो आणि कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर फ्रेंच एकोणती गुजा जगप्रसिद्ध कॉलेज आणि खूप जुनी इमारत आपल्या जे जे सारखीच पण जे जे पेक्षा ही फार जुनी इमारत त्या कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर पहिल्यांदा मला आठवण झाली की मायकल एंजेलो की मला अगोदर मी वाचलेलं होतं की मायकल एंजेलो इथे शिकलेला होता एकोण दिवसामध्ये ते एकोण दिवसामध्ये पाय ठेवायच्या अगोदर मी नमस्कार केला त्या कॉलेजला की जिथे मायकल जिथे शिकला जिथे सेजाने मोने माने हे लोक सर्व शिकले ते इवन पिकासो पॉलिटी असे मोठमोठे चित्रकार जिथे शिकले तिथे आपण आज पाय टाकतोय त्याच्यानं नमस्कार इंडियन आपल्या इंडियन पद्धतीनं मी नमस्कार केला खरोखर त्या जमिनीला स्पर्श करून मी नमस्कार केला आणि आतमध्ये कॉलेजला गेलो गेल्यानंतर क्लासमध्ये गेलो क्लासमध्ये गेल्यानंतर जे माझे प्रोफेसर होते त्या ते प्रोफेसर भेटून त्यांना ते पद्म सर्व कागद कागदपत्र वगैरे दाखवून माझं थोडस काम मी घेऊन गेलो होतो तेही दाखवून मग त्यांनी ऍडमिशन मला ऍक्सेप्ट केलं तिथली पद्धत अशी होती 
की विद्यार्थ्याचं काम बघून ते ऍक्सेप्ट करतात की याला माझ्या क्लासमध्ये घ्यायचं की नाही ते ठरवतात आणि तिथे क्लास पद्धती अशी होती की प्रत्येक प्रोफेसरला एकच प्रोफेसर असतो त्याचा एक असिस्टंट असतो त्या दोन लोकांसाठी पूर्ण क्लास दिलेला असतो तो हा जो क्लास असतो त्यांचा अगदी म्हणजे वैयक्तिक क्लास असल्यासारखा असायचं वैयक्तिक याचा अर्थ असा की हे प्रोफेसर जे असायचे मेन प्रोफेसर या प्रोफेसरच्या अंडर विद्यार्थी काम करत असायचे आणि प्रोफेसरचं गायडन्स वगैरे घेऊन किंवा काही प्रश्न उत्तर वगैरे असतील ते विचारून वगैरे असा तो अभ्यासक्रम चालू असायचा पण आपल्यासारखं तिथली कॉलेज पद्धती नव्हती आपल्याकडे कसे प्रत्येक विषयाला एक वेगळा शिक्षक असतो थ्री डी साठी एक वेगळा शिक्षक टू डी साठी एक वेगळा शिक्षक हिस्ट्री साठी एक वेगळा असं काही नसतं तिथे हिस्ट्रीचा जो क्लास असतो त्याच्यासाठी तुम्हाला हिस्ट्रीच्या वर्गामध्ये जाऊन शिकायचं लागायचं तुमच्या वर्गामध्ये हिस्ट्रीचा टीचर येऊन शिकवायचं नाही पण जो प्रोफेसर ज्या प्रोफेसरच्या हाताखाली मी काम करायचं शिकायचं त्या प्रोफेसरच वैयक्तिक क्लास असल्यासारखे किंवा वैयक्तिक स्टुडिओ असल्यासारखं होत ते म्हणजे त्यांच्या स्टुडिओ मध्ये जाऊन आम्ही विद्यार्थी लोक काम करायचो आणि ते काम करत असताना आठवड्यातून दोनच दिवस यायचं ते शिक्षक इतर दिवशी तुमच्याकडे तुमच्या वर्गामध्ये शिक्षक नसायचा असिस्टंट असायचे असिस्टंट रोज यायचे दोन दोन तीन तास आणि ते बघून जायचे की काम करत आहेत की नाही परंतु जो मेन प्रोफेसर आहे तो आठवड्यातून दोन दिवस फक्त कॉलेजला येणार आणि तुम्ही आठवड्यावर जे काही काम केलेलं असेल ते सांगणार की ठीक आहे त्यांनी ज्यांचं ज्यांचं काम पूर्ण झालंय त्यांनी असं डिस्प्ले करा आणि आम्ही सर्वजण असं बसायचो आणि प्रोफेसर जर बसलेले असायचे समोर तर प्रत्येकाच्या कामावरती चर्चा व्हायची की या कामामध्ये चांगलं काय या कामामध्ये वाईट काय असे अशी चर्चा असायची आणि प्रश्न उत्तर असायची मग अशी प्रश्न उत्तरे वगैरे होत असताना मग जगाची हिस्ट्री किंवा पूर्वी ओल्ड मास्टर कसे काम करायचे किंवा त्यांच्या कामामध्ये चांगलं काय होत किंवा वाईट काय होत वाईट काही नसायचं कारण ओल्ड मास्टर असल्यावर नॅचरली त्यांचं काम चांगलंच असायचं तर या त्यांच्या कामामध्ये चांगलं काय याच्यावरती चर्चा व्हायची तर हे चर्चा होत असताना मग तुमच्या कामामध्ये काय असायला पाहिजे किंवा प्रगती कशी व्हायला पाहिजे याचं फक्त डायरेक्शन द्यायचं तुम्हाला येऊन करेक्शन वगैरे नाही द्यायचे किंवा तुमचा ब्रश घेऊन तुम्हाला ब्रश मी असं करून नाही दाखवायचे तुम्हाला फक्त डायरेक्शन देणार की तुमचं काम अशा डायरेक्शनने गेलं तर तुम्हाला चांगली प्रगती करता येईल किंवा अशा पद्धतीनं काम केलं तर तुम्हाला बरंच काही करता येईल त्याच फक्त डायरेक्शन असायचं त्याच्या व्यतिरिक्त काही नसायचं तुम्हाला खरोखर काही चांगलं शिकायचं असेल तर तुम्ही स्वतः मेहनत करायची आणि स्वतः हिस्ट्रीच्या क्लासमध्ये जाऊन शिकायचं स्वतः पुढे लायब्ररी वाचायची त्या लायब्ररीमध्ये जाऊन पुस्तकं बघायची पुस्तकं वाचायची स्टडी करायचं हे तुम्हाला कोणी सांगत नव्हतं तिथे तुम्हाला ते स्वतःहून करावं लागायचं तिथले प्रोफेसर फक्त तुम्हाला दिशा दाखवणार तुम्हाला अगदी तुमचा हात धरून तुम्हाला काही शिकवणार नाही ते ही पद्धत तिकडची आपल्या इकडची पद्धत अशी असेल की तुम्ही पोर्ट्रेट केलं ना की नाक वाकडं झालं किंवा कान वाकडं झाला तर मग शिक्षक घेऊन तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवणार असा काम झाला पाहिजे किंवा असं डोळा आला पाहिजे ते असं करून दाखवत पण तिथे तसं काही नव्हतं तिथे तुम्हाला फक्त सांगणार की तुमचं काय चांगलं आहे काही वाईट आहे एवढं फक्त तो सांगणार ते पाहिजे ते सांगणार आता तुमचं नाक वगैरे काही वाकड वेड वाकड ते सांगणार नाही की पर्टिक्युलर तुमचं नाक वाकड झालेलं आहे ते सरळ का असं तुम्ही सांगणार नाही तुमचं ड्रॉईंग चांगलं नाही हे सांगणार तुमचं ड्रॉईंग चांगलं नाही हे सांगितल्यानंतर तुम्हाला समजून द्यायचं की आपल्या ड्रॉईंगमध्ये काहीतरी गडबड आहे तर ते आपण स्वतः शोधून काढायचं की काय चांगलं नाही आहे किंवा काय वाकड आहे किंवा कुठे आपलं चुकलेलं आहे 
आपल्याला स्वतः शोधून काढायचं आणि मग त्याचे ते करेक्शन करायचं हा फरक आहे इथल्या आपल्या एज्युकेशन मधला आणि तिकडच्या एज्युकेशन मधला हा फरक आहे आपल्याकडे काही वेळ आता बडोद्यामध्ये थोडस सिमिलरिटी होती बडोद्यामध्ये काय कॉलेजला शिक्षक असं यायचे काम केल्यानंतर त्यांना दाखवायचं मग ते सांगायचे पण थोडं सांगायचं डिटेलमध्ये पण आपल्या जे जे सारखं नाही की तुम्हाला घेऊन बाजूला घेऊन करून दाखवा किंवा नाक कसं असतं ते करून दाखवा असं काही नव्हतं हा एज्युकेशन मधला फरक होता तिथे शिकल्यानंतर मग स्वतः आमचे प्रोफेसर होते ते तिथलं लुव्र जे म्युझियम आहे जग प्रसिद्ध म्युझियम आहे त्या लुव्र मध्ये ओल्ड मास्टरचे जे पेंटिंग्ज आहेत ते बघण्यासाठी आम्हाला ते स्वतःहून घेऊन जायचे आणि स्टुडंट असल्यामुळे आम्हाला फ्री फ्री एंट्री होती किंवा किती तास आम्ही त्या म्युझियम मध्ये बसून कॉपी करण्याचा प्रयत्न केला तरी कॉपी करायला वगैरे अलाउड होत तर स्वतः प्रोफेसर आम्हाला घेऊन जायचे प्रत्येक पेंटिंगच्या समोर उभे राहून पेंटिंग कुठल्या पिरियड मधलं आहे कसं केलेलं आहे यांनी या पेंटिंग मध्ये काय चांगलं आहे हे समजावून सांगायचं आम्हाला या ज्या
फ्रांस मध्य पैरिस म्युजियम खूब है फ्रांस मध्य इतर शहर सुधा म्युजियम है बरस म्युजियम पिकाच जो म्युजियम जो है शेगा जो म्युजियम है तो साउथ ऑफ फ्रांस तुम्हारा जवर जवर ट्रेन का चार ता प्रवास चार पांच ता प्रवास बढ़ा बच वे गेलो तक जाऊन रहा एक दोन दोन दिवस तीन तीन दिवस पिकाचो चे म्युजियम पाले शेगा म्युजियम पाले निरो च बरस काम पाल बगुन ना बयाचा गोष्टी शिकायला भेटायच्या आणि ज्या ज्या वेळेला मी इव्हन व्हँगॉक चे व्हँगॉक च म्युझियम आमस्टरडॅम ला जाऊन पाहिलं व्हँगॉक चे काही पेंटिंग मी पॅरिस मध्ये पाहिले हे ज्या वेळेला व्हँगॉक च्या पेंटिंगच सवड आपण उभं राहतो अक्षरशः डोळे भरून येतात की आज आपण जिरो स्कूल अपार्ट मध्ये किंवा बडोळ्या मध्ये आपण पुस्तकांमध्ये फक्त वाचायचं व्हँगॉक च्या पेंटिंग बद्दल किंवा पिकासच्या पेंटिंग बद्दल आज आपण त्यांच्या पेंटिंगच्या समोर उभं आहोत याचा फार मोठा आनंद होता आणि आजच्या डोळे भरून यायचे की आपण खर तर भाग्यवान आहोत की आपण या लोकांचे ओरिजिनल पेंटिंग आपल्याला बघायला मिळतात तर मग पॅरिस मध्ये असताना सुट्टीच्या वेळेला ख्रिसमसची सुट्टी एक महिना असायची आणि समर वेकेशन दोन तीन महिने असायचे तर या वेकेशन मध्ये मी दुसऱ्या कंट्रीज मध्ये जाऊन म्युझियम बघायचो आता फ्रेंच गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर असल्यामुळे त्या कंट्री आमस्टरडॅम ला जायला तिथे कार्ड स्टुडंट कार्ड असल्यामुळे ते अलाउड करायचे किंवा विजा मिळणं वगैरे त्या फारसं कठीण नसायचं कारण मी पॅरिस मध्ये शिकलोय आणि स्टुडंट आहे मी आमस्टरडॅम ला गेलो आणि आमस्टरडॅम मध्ये जे रेमरांडचं म्युझियम आहे रेमरांडचं रेमरान तुम्हाला माहिती आहे पेंटर मास्टर रेमरांडचं म्युझियम पाहिलं आजच्या रेमरांचे पेंटिंग बघताना वाटतं की आपण कुठेच नाही आहे एवढं हवा ढगे काम केलेलं आणि एवढं रिअलिस्टिक काम केलेलं प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक त्यांनी किती मेहनत केली असेल किती कष्ट केलं असेल एक एक ब्रश स्ट्रोक लावायला याची कल्पना येते आणि आपल्याला खरोखर वाटतं की आपण काहीच नाही याच्या समोर हे ना अक्षरशः स्वतःची कल्पना ज्या वेळेला असं तो काय बघतो त्यावेळेला स्वतःबद्दलची कल्पना येते तर ते पुन्हा रेमरांची प्रेस होती एचिंग प्रेस उडं लाकडाची बनवलेली ती पाहायला मिळाली त्याच्यानंतर बँगॉकचं म्युझियम स्पेशली फक्त बँगॉकच्या पेंटिंगसाठी खूप मोठं अवॉर्ड म्युझियम आहे आमस्टरडॅम मध्ये बँगॉकचे म्युझियम पूर्ण पाहिलं तिथे तीन दोन तीन दिवस जाऊन राहिलो मी तिथे आमस्टरडॅम मध्ये रेमराज आणि बँगॉक हे म्युझियम अक्षरशः एवढे डोळे भरभरून पाहिले की मला समाधान वाटलं की खरोखर आपल्याला या गोष्टी आज बघायला मिळाल्या किंवा पाहायला मिळाल्या त्याच्यानंतर मग समर वेकेशन मध्ये लंडनला जायचं ठरवलं पॅरिस वरून स्टुडंट असल्यामुळे किंवा स्टुडंट चे कार्ड असल्यामुळे लंडनचा विजा सुद्धा इझिली मिळाला आमच्या वेळेला म्हणजे एकोणीसशे ब्याऐंशी साली त्यावेळेला मेट्रो नव्हती ट्रेन नव्हती लंडनला जायला आता ती ट्रेन आहे ती ट्रेन अशी आहे की फ्रान्सच्या जिथे सुरुवात होते फ्रान्सची त्या समुद्रापासून लंडनच्या समुद्रापर्यंत ती समुद्राच्या खालून ट्रेन आहे आता तसं नव्हतं आम्ही आम्हाला आमच्याकडे काय बस पकडायचो आम्ही पॅरिसवरून मग ती समुद्रापर्यंत बस घेऊन जायची आम्हाला 
की पूर्ण बस एका बोटीमध्ये टाकायची आणि पॅसेंजरनं समोर पॅसेंजर सांगायचं की तुम्ही तिकडे कॅफेमध्ये बसा किंवा बारमध्ये बसा तुमची बस त्या बोटीमध्ये पार्क झालेली असेल आणि सकाळी तुमची बोट ही पोचेल इंग्लंडच्या बॉर्डर वरती तिथे पोचल्यानंतर मग तुम्ही पुन्हा बसमध्ये या आणि बसमध्ये बसून मग तुम्हाला आम्ही लंडनला सोडून असं करून तो बसचा प्रवास केला रात्री त्याने सांगितल्याप्रमाणे कुठे तरी त्या कॅफेमध्ये जाऊन बसलो तो कोणी झोपायचे नाही रात्रभर कोणी गप्पा मारायचे कोणी मग कॉपी प्यायचे कोणी बिअर प्यायचे वगैरे असं चालायचं तर ते रात्रभर तो तो एक वेगळा जाणार नव्हता समुद्रामध्ये आजूबाजूला बघायला गेलं काही नाही काळ काळ कुठत कुठे लाईट नाही काही नाही काही नाही फक्त बोटीमध्ये लाईट आता तो तो एक वेगळा जाणव होता कधी आपण एवढ्या लॉंग जर्नीमध्ये कधी बोटीमध्ये बसलो नाही आपण इथले फार फार तर गेट ऑफ इंडिया वरून एलिफंटा पर्यंत दिवसा ही दिवसा पण रात्री एवढं सहा तास समुद्रामध्ये आणि आजूबाजूला काही दिसत नाही तो एक वेगळाच अनुभव होता आणि काळा कुट्ट अंधार इव्हन चांदण सुद्धा दिसायचं त्यावेळेला तिकडे चांदण बघायला चांदण बघायला मिळणं किंवा सूर्य पाहायला मिळणं म्हणजे फार बरोबर असायचं तर तिकडे असं नेहमी ढगळ वातावरण असायचं त्याच्यामुळं तुम्हाला चांदण बघणं म्हणजे फार कठीण होतं दुर्मिळ असायचं तिकडे ना अक्षरशः सूर्य जर उभा झाला दिसला तर सूर्य दिसल्याबरोबर लोक सुट्ट्या घेतात आणि कुठे कुठे फिरायला जातात आपल्याकडे सूर्य रोजच आहे पण आपण कधी निसर्गाकडे जाण्याचा प्रयत्नच करत नाही किंवा निसर्गाचा कधी आनंद लुटण्याचा प्रयत्नच केला आपण खरोखर नशीब होणार की आपल्याला सूर्य सूर्य जो आहे जेव्हा पाहिजे तेवढा आपल्याला बघता येतो सूर्या सूर्योदयाचा आनंद घेता येतो सूर्याचा सूर्यास्त आनंद घेता येतो पण तिकडच्या लोकांना या गोष्टी अतिशय निर्माण असतात सूर्य पाहिल्याबरोबर ते ऑफिसला दांड्या मारतात सुट्टे घेतात आणि फिरायला जातात हा एक अनुभव मी तिथे चांगला अनुभवला आणि हा जो बोटीचा प्रवास झाल्यानंतर मग लंडन इंग्लंडच्या बॉर्डरवरती पोहोचलो तिथे बसमध्ये जाऊन बसलो आणि ती बस मग जे त्यांचे लंडनचे जे टर्मिनल आहे बस टर्मिनल तिथे जाऊन पोहोचते की सकाळी सकाळी साडेसहाला पोचली आता बरं थोडासा अंधार होता जायचं कुठे अंधार तर तिथेच त्या बस स्टँडवरती मी बसून राहिलो जसं आपण गावी वगैरे फिरतो ना मुंबईला आल्यानंतर रात्र झाली मग जायचं कुठं तर आपण जसं बस स्टँडवरती बसतो तसं आपलं इंडियन स्टाईल प्रमाण भारतीय पद्धतीनं मी आपलं त्या तिथेच बाकड्यावरती बसून राहिलो बाकीचे लोक इकडे तिकडे जायचे निघून जाईल पण मी आपलं त्या बाकड्यावरती बसून राहिलो सूर्य दिवसाचा उजेड पडल्या सूर्य तर नव्हता कारण ढगाळ वातावरण होत उजेड पडल्यानंतर मग मी हॉटेल वगैरे शोधायला गेलो हॉटेल स्वतः शोधून काढलं आणि इंग्लिश जरा बरे आपण इथे भारतामध्ये इंग्लिश मध्ये बोलतो त्याच्यामुळे थोडं बरं बऱ्यापैकी प्रॅक्टिस होत पण एवढी डिफिकल्टी नाही आली हॉटेल शोधणं किंवा डायरेक्शन शोधणं इंग्लिश व्यवस्थित असल्यामुळे हॉटेलमध्ये जाऊन तिथे राहिलो जवळजवळ एक आठवडाभर राहिलो लंडनमध्ये मग लंडनमधले एवढे काही म्युझियम्स होते ते पाहिले आणि आपलं जे भारतीय इंग्लंड लोकांनी जे भारतातलं जे काही लुटून घेऊन गेलेले स्ट्रक्चर्स पुन्हा काही ज्वेलरी पुन्हा बरेचसे काही अँटिक पिसेस वगैरे काही घेऊन गेलेले ते बरेचसे तिथे पाहायला मिळाले इव्हन जे आपल्याकडे राजे राजे महाराजांचे जे मुकुट होते ज्वेलरी मधले डायमंड मधले एवढे सुंदर आणि एवढे महाग ते सुद्धा तिथे पाहायला गेलं आणि हे पाहताना तो एक वेगळाच वेगळाच अनुभव होता ते जे मुकुट जे होते डायमंडचे राजे महाराजांचे त्यांचं एक स्पेशल त्यांनी म्युझियम बनवलेलं आहे ते म्युझियम असं आहे एक राऊंड मोठा सर्कल असं बनवलेलं आहे आणि त्या सर्कलमध्ये त्यांनी असे खाचे पाडलेले आहेत आणि त्या खाच्यांमध्ये असे मुकुट ठेवलेले आहेत आतच फक्त लाईट तुम्हाला बाकीच्या तुम्ही जिथून पाहता तिथे सर्व अंगार तिथेच फक्त लाईट आणि हे बघताना 
एका पर्टिक्युलर वेळेला असते तुम्हाला ओपन करायचे आणि तो वेळ संपला की लगेच ते बंद व्हायचे असं आणि तुम्हाला बघायचं असेल असं असं राहून फिराय फिरून बघावं लागायचं आता ते बघत असताना बऱ्याच वेळेला ते बंद मला विचार पडला की हे असे बंद का करतात क्लोज का करतात त्याचं कारण असं होत की या गोष्टी हे जे मुकुट जे होते ते फार महाग असल्यामुळं किंवा अतिशय व्हॅल्यू व्हॅल्युएबल असल्यामुळं कोणी रॉंग करू नये याच्यासाठी किंवा कोणी ते सोडून घेऊन जाऊ नये याच्यासाठी बंद करायचे उघडायचे बंद करायचे उघडायचे असं ते एक अनुभव वेगळाच होता तर मग लंडन मध्ये सुद्धा बरेचशा म्युझियम गॅलरीज वगैरे पाहायला मिळाल्या आणि नंतर एकदा असे समर व्हेकेशन मध्ये तिथून मला न्यूयॉर्कला पण जाण्याची संधी मिळाली मग ते स्टुडंटच कार्ड असल्यामुळं अमेरिका विजा मिळायला फारस कठीण नाही पडलं तर मग मी पॅरिस ते न्यूयॉर्क हा जो प्रवास आहे तर आमच्या वेळेला म्हणजे माझ्या वेळेला पाकिस्तान एअरलाईनची तिथेच स्वस्त होते पॅरिस ते न्यूयॉर्क तर म्हणून आपण पाकिस्तान तर पाकिस्तान आपल्याला स्वस्त तिकीट मिळते तर जायला काही हरकत नाही आपल्याला काही कोण मारणार नाही किंवा आपल्याला काही करणार नाही किंवा आपण जायला काही हरकत नाही म्हणून मी तिथून पॅरिसवरून पाकिस्तान एअरलाईनने मी न्यूयॉर्कला गेलो आणि एअरलाईन मध्ये बस बसल्यामुळं मी कोणाला सांगितलं नाही की मी इंडियातला आहे म्हणून थोड घाबरलंच होत ना की आपण पाकिस्तान लोकांबरोबर बसतोय तिथे आतमध्ये तर कोणी काय काही सांगता येत नाही ना कोणाला काही जलसी कोणाला काही मागतो करू कोण असेल तर काही काही होऊ शकतो पण कोणाला सांगितलं नाही एक माझ्या बाजूला बसलेला होता त्यानं विचारलं कुठे चाललाय तुम्ही न्यूयॉर्कला चाललो इंग्लिश मध्ये हिंदीमध्ये काही बोललो नाही ते मी पण मुद्दाम हिंदीमध्ये नाही बोललो कारण बोललो त्यांना कळेल आपण कुठं मी हिंदीमध्ये नाही बोललो इंग्लिश मध्येच बोललो आणि विचारलं कुठे चाललंय मी एवढं मी आपलं चाललो कुठून आहे मी त्याला सांगितलं श्रीलंकेमधून आहे मी नाही पण श्रीलंका सांगितलं नाही मी वाटलं बघा ठीक आहे ठीक आहे आम्ही दोघे बसलेलो जवळजवळ तर न्यूयॉर्कला उतरलो तिथं उतरल्यानंतर त्यांचं जे इमिग्रेशन जे असतं ना इमिग्रेशन चेक चेकिंग साठी घेईन पहिल्यांदा इंडियन सारखं कोण दिसतंय त्याला बाजूला घ्यायचे पाकिस्तानी सारखं कोण दिसतंय त्याला बाहेर बाजूला घ्यायचे किंवा इकडे श्रीलंकेवाल कोण दिसतंय त्याला असं बाजूला घ्यायचे आणि त्यांना एका ऑफिस मध्ये घेऊन जायचे आणि तिथे सर्व त्यांचा इंटरव्ह्यू घ्यायचे आणि त्या इंटरव्ह्यू मध्ये जर तुम्ही फेल झाला आणि तुम्ही काही असे काही उत्तर व्यवस्थित नाही दिली तर तुम्हाला तिथून डिपोर्ट करतात तुम्हाला अमेरिकन विजा मिळाला म्हणजे तुम्हाला अमेरिकन एंट्री मिळाला असं नाही आहे तर तिथे पहिल्यांदा त्या पाकिस्तान जो होता त्याला आतमध्ये ऑफिसमध्ये घेतलं त्यांनी घेतलं आणि त्याचे सर्व पेपर वगैरे पाहिले तर त्यांना नंतर मला सांगेल म्हणजे बाहेर आल्यानंतर पण त्याला जाऊ नाही दिला त्याला तिथे अमेरिकेमध्ये एंट्री नाही दिली त्याला तर त्याला तिथून त्याला डिपोर्ट केलं त्यांनी तो असाच घुस घुसण्याचा प्रयत्न करत होता तर माझ्याकडे स्टुडंट कार्ड असल्यामुळं आणि स्टुडंट आयडेंटिटी कार्ड असल्यामुळं आणि एकोणतीस बोलावले शिकतोय पॅरिसला शिकतोय हे सर्व कन्फर्म झाल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं हा तुम्ही जाऊ शकता महिना जाता येणार नाही मग त्याला तिथून डिपोर्ट केलं आणि नशिबानं मला ते न्यूयॉर्कमध्ये प्रवेश मिळाला पण न्यूयॉर्कमध्ये गेल्यानंतर मेट्रोपॉलिटन म्युझियम उग्न्या म्युझियम असे बरेच मोठे मोठे म्युझियम पाहायला मिळाले आणि न्यूयॉर्क हे उंच उंच इमारती उंच शहर म्हणजे अक्षरशः तुम्हाला तिथे सनराईज आणि सनसेट बघायला मिळायचं नाही बिल्डिंग एवढ्या उंच असायच्या तुम्हाला बाराच वाजता दुपारी बारा वाजता फक्त सूर्य दिसायचा तर हा एक वेगळा अनुभव होता आणि तिथले बरेचसे म्युझियम आणि तिथे मी कृष्णा रेड्डी यांना भेटलो कृष्णा रेड्डी एवढे स्वभावाने छान होते तर 
डिक्शनरी देऊन स्वतःहून सांगितलं मला की तू माझ्याकडे ये आणि चार दिवस माझ्याकडे राहा मग आजच्या सर कृष्ण रेड्डींच्या मी घरामध्ये त्यांच्याबरोबर मी चार दिवस राहिलो आणि जे ते जे जिथे शिकवायला होते त्यांच्या कॉलेजमध्ये मग मी त्यांच्याबरोबर जायचो मग त्यांची शिकवण्याची पद्धत काम करत पॅरिस मध्ये ते समोर व्हेकेशन ला पॅरिस मध्ये हिटरच्या स्टुडिओ मध्ये येऊन काम करायचो मी हिटरच्या स्टुडिओ मध्ये पण काम करायचो मी काय करायचो दिवसभर एकोलदी गुजा मध्ये शिकायचो काम करायचो आणि संध्याकाळी मी हिटरच्या स्टुडिओ मध्ये जाऊन काम करायचो संध्याकाळी चार ते रात्री आठ वाजेपर्यंत नऊ वाजेपर्यंत तिथे जाऊन काम करायचो तर तिथे कृष्णा रेड्डी समर व्हेकेशन मध्ये येऊन काम करायचो त्यावेळेला मी बऱ्याच वेळेला भेटायचो गप्पा वगैरे मारायचो वगैरे तिथे त्यांच्याशी ओळख झाली आणि मग न्यूयॉर्क मध्ये गेल्यानंतर त्यांनी बरेचसे मदत केली आणि बरेचसे इन्फॉर्मेशन दिले म्युझियमचे बरेचसे गॅलरी पाहायला सांगितल्या बरेचसे गॅलरीज वगैरे पाहिल्या बरंच पायी पाहिलं मी कारण आपल्याकडे स्टुडंट असल्यामुळं प्रत्येक वेळेला बस पकडणं आणि मेट्रो पकडणं म्हणजे खर्च खर्चाचं काम होत म्हणून मी काय करायचो पायी चालत जायचो आणि पायी चालत जाऊन ते म्युझियम आणि गॅलरी वगैरे बघायचो हा एक न्यूयॉर्क मधला अनुभव होता असे बऱ्याचशा गोष्टी जे आपण एका लहान गावातून ज्यावेळेला अशा मोठमोठ्या देशांमध्ये जाऊन ते बघतो त्यावेळेला एक एक विशिष्ट आनंद असतो आणि जिद्द मनामध्ये निर्माण होते आपण आपण तसं पाहायला गेलं तर काहीच नाही आपल्याकडे आपण इवन विचार सुद्धा करू शकत नाही दिल्लीला जायचं असेल तर दहा वेळा विचार करावा लागायचा पण आपल्याला एवढं इझिली पाहायला मिळालं आणि एवढं बघायला मिळालं एवढा अनुभव मोठा मिळाला तर खरोखर भाग्याची गोष्ट समजायचो त्याच्यानंतर मग मी थिएटरच्या स्टुडिओ मध्ये काम करत असताना जिन्सुक साऊथ कोरियाची तिथे काम करत होते मग तिथे आमची बीड झाली तर तिथे आम्ही मग एकत्रच काम करायचो थिएटरच्या स्टुडिओ मध्ये संध्याकाळी चार वाजल्यापासून रात्री नऊ वाजेपर्यंत काम करायचो म्युझियम एकत्र बघायचो गॅलरी एकत्र बघायचो एक्झिबिशनला बरेचसे एकत्र जायचो असं करत करत आमची मैत्री झाली तिथे आणि मग ठरवलं की नाही आपण लग्न करून भारतातच परत जायचं तर मला थोडीशी काय बोलतात भाषा किंवा काय बोलतात त्याला आपण लोक जो असतो ना की आपण पॅरिसलाच राहायचं आणि इथेच काम करायचं इथेच सेटल व्हायचं असं हे थोडस मनावर होत पण दिसत बोलले की नाही आपण स्वतःच्याच देशामध्ये जायचं भले आपला देश मागासलेला असेल किंवा आपला देश प्रगती वाढवला नसेल तरी चालेल पण आपण स्वतःच्या जमिनीवरती जायचं स्वतःच्या जागेवरती जायचं आणि तिथेच जाऊन काम करायचं जेवढं काम करता येईल तेवढं करायचं जेवढं आपल्या नशिबी असेल ते आपल्याला काम आपण केलं तर भेटणार आपण असं करून तो निर्णय घेतला आणि दोन वर्षानंतर आम्ही दोघेही पॅरिस वरून मुंबईला आलो आणि मुंबईला आल्यानंतर घर नव्हतं स्वतःच राहायला तर करायचं काय मी पहिल्या ती काय बोलली की तू पहिल्यांदा जा अगोदर अकोमोडेशन वगैरे जे काय असेल ते बघ आणि मग नंतर मी ये ठीक आहे मी पहिल्यांदा आलो मुंबईला मी इकडे तिकडे शोधा शोध केली तर आता करायचं काय आता येणार आल्यानंतर राहायचं कुठे मुंबईमध्ये एक एक महिना दोन दोन महिने जोपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित अकॉमोडेशन मिळत नाही तोपर्यंत पण मग नशिबाला काही मित्रांनी सांगितलं की वाय डब्ल्यू सी म्हणून एक गेस्ट हाऊस आहे आता ते प्रिन्स ऑफ विल्स म्युझियमच्या समोरच आहे वाय डब्ल्यू सी गेस्ट हाऊस त्यामुळे तिथे जाऊन तुम्ही चौकशी करा तर तिथे गेलो मी त्यांना सांगितलं असं असं मला एक महिनाभर राहायचं तेवढे नाही आम्ही महिनाभर असं देत नाही आम्ही कोणाला 
तुम्ही एक काम करा पंधरा 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 दिवस अगोदर राहा आणि पंधरा दिवसानं तुमचा आम्ही रिन्यू करू असते आणि मग पंधरा दिवस असं वाढवून देऊ असं करून तुम्ही एक महिनाभर राहा तर ठीक आहे की असं करून एक महिनाभर आम्ही त्या वाय डब्ल्यू सी गेस्ट हाऊस मध्ये राहिलो दरम्यान आमच्या गावचे एकंब्याचे श्यामराव घोरपडे म्हणून एक व्यक्ती होती की ते मुंबईला कॉटेज इंडस्ट्रीज मध्ये ऑफिसर म्हणून काम करत होते तर त्यांना भेटलो सर असं आणि दुसरी एक व्यक्ती होती बाळासाहेब चव्हाण म्हणून त्यांनाही ते इन्कम टॅक्स मध्ये ऑफिसर होते त्यांनाही मी जाऊन भेटलो तर त्यांनी काही मार्गदर्शन केलं त्यातले जे श्यामराव घोरपडे जे होते त्यांना थोडी गव्हर्नमेंट मध्ये काय काय चालतं आणि कशा पद्धतीनं आठ तीस लोकांना मदत केली जाते याचं त्यांना कल्पना होती तर त्यांनी मला सांगितलं अरे तू एवढा पॅरिस वरून आलेला आहे तुझे एवढं काम केलेलं आहे सगळी बक्षीस मिळालेली आहे तर तू एक काम कर आपल्या महाराष्ट्र सरकारमध्ये एक अशी स्कीम आहे की टेन पर्सेंट जे अकोमोडेशन असतात बिल्डरला एक बिल्डिंग बांधायला देतात त्या बिल्डिंग मधले दहा टक्के जे असतात फ्लॅट ते गव्हर्नमेंट त्यांच्या स्वतः ताब्यात घेते म्हणजे युएलसी लँड बोलतात त्याला अर्बन लँड सेलिंग असते ना ती गव्हर्नमेंटची लँड असते गव्हर्नमेंट लँड ते बिल्डरला देते आणि त्याच्यातले दहा फ्लॅट असते ती आपल्याकडे चीफ मिनिस्टरच्या हातात असतात ते दहा फ्लॅट तर त्या दहा फ्लॅट त्याचं बोलले की ते जे फ्लॅट असतात ना ते बोलले की आपल्याकडे जे चित्रकार असतात किंवा आपल्याकडे ऍक्टर असतात रायटर असतात अशा लोकांना खूप स्वस्तामध्ये ते देतात विकत देतात त्याच्यासाठी तू प्रयत्न कर तर ती एक महिना ज्या वेळेला मी वाय डब्ल्यू सी गेस्ट हाऊस मध्ये राहत होतो त्यावेळेला रोज मंत्रालयामध्ये जायचो आणि एज्युकेशन मिनिस्टर किंवा कल्चर मिनिस्टरच्या दारामध्ये जाऊन बसायचो मी नंतर मग मला तिथला जो पी ए होता त्यांनी मला सहकार्य केले एक शिंदेच होते पी ए म्हणून आपल्याकडेच होते साताऱ्याचे बी डी शिंदे म्हणून त्याचे नाव अजून आठवतं तर त्यांनी मला सांगितलं की अप्लिकेशन कसं लिहायचं अर्ज कसा द्यायचा चिप प्रतापराव भोसले मिनिस्टर होते असं करून ते मी त्यांना दाखवलं आणि तिथे बरीच लोक बसली होती तरी सुद्धा त्यांनी मला रिसीव्ह केलं प्रतापराव भोसले म्हणजे दाखव काय तर त्यांनी दाखवल्यानंतर त्यांना सर्व गावातली आपल्या साताऱ्याची लोक बसली होती बाजूबाजूला त्यांना सांगितलं बघा आपल्याकडे आपल्या गावातले आपल्याकडचे विद्यार्थी एवढे चांगलं काम करतात आणि अशा विद्यार्थ्यांना आपण खरोखर मदत केली पाहिजे तर आपण त्यांना मदत करूया असं सर्वांना सांगून त्यांनी त्या माझ्या अर्जावरती सही केली आणि चीफ मिनिस्टरनं पाठवले की हा माझा गावचा आहे तर याला तुम्ही सहकार्य करा तो अर्ज त्यावेळेला वसंतदादा पाटील चीफ मिनिस्टर होते त्यांच्याकडे गेला आणि गेल्यानंतर त्यांनी लगेच ते प्रतापराव भोसले यांनी लिहिलेले कॉमेंट्स पाहिले आणि त्यांनी लगेच सँक्शन केलं घर आणि ते घर टेन पर्सेंट मध्ये ते मला मिळालं आज आजही ते घर आहे त्या घराचा मी आज स्टुडिओ बनवलेला आहे संतापूरला ते घर आहे मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या समोरच आहे ते घर तर त्या ठिकाणी ते घर अगदी स्वस्तामध्ये केले त्यावेळेला एकोणीसशे त्र्याऐंशी साली पंचेचाळीस हजाराला असेल ते तर ते त्यावेळेची किंमत होती अडीच अडीच लाख वगैरे अशी काहीतरी किंमत होती पण त्यावेळेला मला ती पंचेचाळीस हजाराला ते घर मिळालं आणि त्या घरामध्ये लाईट होती पाणी नव्हतं आणि बाकीच्या सोयी वगैरे नव्हत्या सर्व काही नव्हतं बोललं काही हरकत नाही आपण बेड वगैरे घेऊन गोंडाळून सरळ तिथे जाऊन जमिनीवरती जमिनीवरती झोपूया आपण आपण आपल्या घरामध्ये जाऊन झोपायला मग ते वाय डब्ल्यू सी गेस्ट हाऊस सोडलं आणि आजच आम्ही तिथे जमिनीवरती झोपलो तर पाणी नव्हतं तर पाणी जे कॉमन नळ होतं ना त्या कॉमन नळावरती जाऊन रोज सकाळी दोन चार बादल्या भरायचो पाणी आणि ते पाणी घेऊन घरांमध्ये घेऊन यायचो असं करून आम्ही सुरुवातीला त्या घरामध्ये राहिलो नंतर सुखसोयी वगैरे झाल्यानंतर मग रात्रंदिवस अक्षरशः आम्ही त्या घराचं 
जरा स्टुडिओ बनवला जरा ज्या सर्व भिंती तोडून टाकल्या ज्या पार्टिशनच्या भिंती होत्या म्हणून तिथे जे पार्टिशन असतं किचन चे पार्टिशन वगैरे होते बारा एक वाजता किंवा दोन वाजता मी जेवण मानवायचं ज्या ज्यावेळेला जेवण वगैरे बनवायचं त्यावेळेला भात कुकर वरती ठेवलेला असायचं ना तर रात्री दोन वाजता ते कुकरची शिट्टी वाजायची तर ते बाजूचे लोक आहेत रात्री दोन वाजता कुकरची शिट्टी कशी काय वाजते कळायचं नाही या बाजूच्या लोकांना हे काय चाललंय काही तर त्यांनी मग दुसऱ्या विचारलं सकाळी तर तुमचे घरामध्ये रात्री दोन दोन वाजता शिट्टी वाजते कुकरची तुम्ही करता काय आम्ही रात्रभर काम करतो आम्ही रात्री दोन वाजता भात असं रात्र दिवस काम करत असताना मग लास्ट कोपरिंग स्टुडिओ साठी एक लिंक प्रोग्राम होता की ज्याच्यामध्ये ब्रिटिश काउन्सिल आणि सिमर वजा आर्ट गॅलरी यांच्या कोलॅबरेशन मध्ये एक असा प्रोग्राम होता की भारतातले दोन प्रिंट मेकर ग्लास्कोला पाठवायचे स्कॉटलंडला पाठवायचे ग्लास्को मध्ये खूप मोठा प्रिंट मेकिंगचा स्टुडिओ आहे जगातले बरेचसे आर्टिस्ट लोक तिथे जाऊन काम करतात तर ही स्कीम अशी होती की भारतातले दोन प्रिंट मेकर ना ग्लास्कोला पाठवायचे आणि ग्लास्को मधले दोन प्रिंट मेकर इंडियातल्या कुठल्याही कॉलेज मध्ये जसं जेजे स्कुला पाठ आहे बडोदा आहे शांतीनिकेत आहे अशा ठिकाणी पाठवून त्यांना ते काम करायला असा असा एक प्रोग्राम होता तर हा जो ग्लास्कोचा प्रोग्राम मध्ये मला इन्व्हिटेशन मिळालं मी हे इन्व्हिटेशन मिळाल्यानंतर आम्ही मग ग्लास्को प्रिंट मेकिंग स्टुडिओ मध्ये शिकायसाठी गेलो आणि तिथे स्टुडिओ म्हणून खरोखर भयंकर मोठा स्टुडिओ आणि तिथला जो एचिंगचा प्रेस होता तो खूप मोठा प्रेस होता म्हणजे जवळजवळ तुमची एचिंगची प्लेट जी आहे जवळजवळ थ्री फीट बाय फाय फिटाची प्लेट असते एवढ्या प्लेट वरती तुम्हाला तिथे प्रिंट काढते येईल असे तिथे सोय होती आणि ती एचिंग प्रेस जी होती ती इलेक्ट्रॉनिक होती त्याच्यामुळे तुम्हाला फिजिकली जास्त मेहनत करावं लाग लागत नव्हती इलेक्ट्रॉनिक असल्यामुळे फार इझी झालं तर आम्ही मोठ्या मोठ्या प्रिंट तिथे काढल्या दोन महिने अक्षर आम्ही स्टुडिओ शिवाय आणि म्युझियम शिवाय आम्ही कुठे जायचो नाही हॉटेल मध्ये जाऊन जास्त खाणं पिणं टाइमपास वगैरे करत नाही आम्ही सुपर मार्केट मध्ये जायचो जे काय डाळ असे भात वगैरे असेल ते घेऊन यायचो घरी आणि तो शिजून आम्ही स्वतः खायचो पण आम्ही असे पैसे जे आहेत फक्त म्युझियमच्या एंट्रीज किंवा म्युझियम आणि गॅलरी बघण्यासाठीच आम्ही पैसे खर्च केले कामासाठीच फक्त खर्च केले इतरत्र आम्ही वायफट खर्च असा खाण्या पिण्यामध्ये केला नाही तर हे दोन महिने आम्ही खूप मोठ्या मोठ्या प्रिंट काढल्या प्रदर्शन आम्ही इथे मुंबईमध्ये पण केलेलं त्याचं प्रदर्शन छोट्या प्रदर्शन मध्ये आमची एक ही प्रिंट शिल्लक नाही राहिली एवढ्या त्या लोकांना आवडायला मोठ्या प्रिंट कधी त्यांनी म्हणजे आपल्या भारतामध्ये कधी पाहिल्याच नाहीत एवढ्या मोठ्या आता पॉसिबल झाल्यात आता एचिंग प्रेस वगैरे अवेलेबल आहे प्लेट अवेलेबल आहे उडकट वगैरे मोठ्या प्रोग्राम जो संपला नंतर मग पुन्हा लंडनला यायला संधी मिळाली व लंडनला येऊन पुन्हा मी पंधरा दिवस लंडन मध्येच राहिलो आणि बरेचसे म्युझियम साठी गॅलरी वगैरे पाहिल्या आणि ते लंडनच्या प्रवासानंतर पुन्हा आम्ही ठरवलं की नाही आता आपली ही शेवटचीच वेळ आहे की या शेवटच्या संधीमध्ये आपण पूर्ण युरोप टूर घेऊन या असं करून आम्ही काय केलं होतं इथे भारतामधून मुंबईमधूनच एक युरेन पास मिळतो की तो जो युरेन पास असतो फर्स्ट क्लासचा पास असतो तो युरोपमधल्या सर्व ट्रेनला तुम्हाला 
वापरता येतो जसं आपल्याकडे लोकलचा पास आहे ना की एकदा तुम्ही पास काढला महिनाभर की तो महिनाभर तुम्ही ट्रेनमध्ये रात्र दिवस प्रवास करू शकता जोपर्यंत ट्रेन चालू आहे तोपर्यंत तर तसा पास युरेल पास आम्ही इथून घेतलेला आणि तो युरेल पास घेऊन आम्ही आमचा प्रवास म्हणजे युरोपचा प्रवास आम्ही लंडन पासून सुरू केला लंडन वरून आम्ही पॅरिसला आलो पॅरिसला याच्यासाठी आलो की आमच्या जुन्या काही आठवणी होत्या म्हणजे जिथे आम्ही शिकलो त्या सर्व जुन्या आठवणीला एक उजाळा मिळाला किंवा आता सध्या काय चालू आहे पॅरिस मध्ये हे बघण्याच्या उत्सुकतेने आम्ही पॅरिस मध्ये आलो पॅरिस मध्ये एक आठवडा भर राहिलो पुन्हा म्युझियम गॅलरी माझं कॉलेज जे होतो कॉलेज मध्ये जाऊन जाऊन बसलो क्लास मध्ये सुद्धा गेलो मी क्लास मला पाहिला आहे तसा तसाच होता क्लास तर हे तिथे एक आठवडाभर केलं तिथून मग आम्ही आमस्टरडॅमला गेलो आमस्टरडॅम वरून मग आम्ही बघू जर्मनी गेलो जर्मनी वरून मग आम्ही आणि हा जो प्रवास करताना फार गमतीशीर हा प्रवास असायचा आम्ही काय करायचो एका ट्रेन घ्यायचो रात्रीची लगेच ठेवू शकता तिथे अशी प्रत्येक स्टेशन वरची सोय होती तर तिकडची सोय अशी होती की ते लॉकर्स असायचे मोठे मोठे आणि ते लॉकर्स मध्ये तुम्ही पॉईंट टाकलं की तो दरवाजा उघडायचा आणि बंद केला की मग जोपर्यंत तुम्ही कोड नंबर असायचा त्याचा कोड नंबर आणि पॉईंट टाकल्याशिवाय तुम्हाला असे लागेच उघडत जायचं नाही किंवा लॉकर ते उघडता येत नाही असं करून आम्ही ते जागेच तिथे ठेवायचो दिवसभर फिरायचो आम्ही म्युझियम वगैरे बघायचो फॉर एक्झाम्पल लंडन जर्मनीमध्ये ज्या वेळेला गेलो त्यावेळेला दिवसभर आम्ही म्युझियम वगैरे पाहिले म्युझियम पाहिल्यानंतर पुन्हा रात्री स्टेशनला नऊ वाजता यायचं आणि पुन्हा दुसरी ट्रेन पकडून दुसऱ्या जर्मनीतल्या शहरांमध्ये जायचं असं करून रोजचा प्रवास आमचा असाच असायचा रात्रीचा आणि दिवसभर फिरायचं आणि पुन्हा ते लगेच कलेक्ट करायचं पुन्हा ट्रेन ट्रेन आणि तिथे बाथरूम आणि टॉयलेट वगैरे सोय एवढी सुंदर असते की आपल्या घरातल्या सारखं बाथरूम असतं तिथे मग तिथे आंघोळ वगैरे स्टेशन मधून उतरलं आंघोळ करायची गरम पाणी वगैरे व्यवस्थित असतं आणि बसण्याची सोय वगैरे आणि सेक्युर असं आपल्याकडे हे नाही आहे तुमचं बॅगेज कोणी उचलून घेऊन जाईल किंवा बॅग कपडे उचलून घेऊन जाईल असा असला काही प्रकार नव्हता तुमची बॅग वगैरे कोणी हात लावायचं नाही असं करून ते प्रत्येक स्टेशन मध्ये आम्ही अंघोळ करायचो आणि पुन्हा थोडकच कपडे घेऊन आम्ही असं शहरांमधून फिरायचो दिवसभर आणि पुन्हा रात्री दुसरी ट्रेन पकडायचो पकडायचो असं करून पुन्हा आम्ही जर्मनीवरून इटलीला आलो इटलीला एक तसंच केला स्टेशन वरती जा बॅगेज ठेवा तिथल्या कॉमन बाथरूम मध्ये टॉयलेट मध्ये अंघोळ वगैरे करा पुन्हा शहरात जा फिरा म्युझियम वगैरे बघा असं करून मग इटली इटलीतले बरेचसे म्युझियम पाहिले गॅलरीज पाहिल्या नंतर मग आम्ही स्पेन लागलो आता इटली मध्ये रोम बार्सोलोना बेगीस हे सर्व पाहिलं आम्ही तिथून मग आम्ही स्पेन मध्ये आलो स्पेन मध्ये सुद्धा असाच प्रवास केला पण स्पेन आम्ही काय केलं प्रत्येक जे मेजर सिटीज होत्या जसं इटली मधले रोम आहे किंवा जर्मनी मधलं हे आहे आपलं कॅपिटल जर्मनीचे त्या कॅपिटल मध्ये दोन दोन तीन तीन दिवस राहायचो आम्ही आणि मग नंतर तिथे स्पेन वरून मग आम्ही स्पेन लागलो स्पेन मध्ये मग मॅड्रिड मध्ये दोन तीन दिवस राहिलो मॅड्रिड मध्ये पिकासोचे पिकासोचा जन्म झालेला त्या ठिकाणी बार्सिलोनाला बार्सिलोना मध्ये पिकासोच घर पिकासोच म्युझियम आणि पिकासो मी स्टुडंट असल्यापासूनच जे काम होत ते तिथे पाहायला मिळत आपण पिकासो समजतो की अॅबस्ट्रॅक्ट पेंटर आहे असंच काहीतरी वेड वाकड वगैरे करतो पण ज्या वेळेला त्यांचं स्टुडंट काम पाहिलं तर खरोखर एवढंच एवढं सुंदर काम होत त्यांचे जे पोर्ट्रेट केलेले होते किंवा ह्युमन स्टडी जो केलेला होता तो जवळ जवळ रेमरा किंवा बाकी जे वेड मास्टर्स आहेत ना त्यांच्या तोडी त्यांचं सुंदर काम आहे बार्सिलोनामध्ये पिकासोचं पाहिलं तर तिथे दोन तीन दिवस राहिलो असे 
पूर्ण मॅड्रिड मध्ये एक दिवस राहिलो असं बरेचसे म्युझियम पाहिले नंतर आम्ही स्विसला स्वित्झर्लंडला गेलो तिथे मग मॅथमॅटिक्स म्युझियम पाहिलं युरोपचं म्युझियम पाहिलं आणि असा हा जो युरोपचा प्रवास होता शेवटची संधी जी होती आयुष्यामध्ये याच्यानंतर आपण मग आम्हाला कळतो ना की आपण एकदा युरोपमध्ये येणं किंवा प्रवास करणं हे फार कठीण येणार आहे किंवा आपल्याला ते परवडण्यासारखं नसेल तर त्याचा त्या संधीचा आम्ही पुढे पूर्ण फायदा घेतला असा करून आम्ही तो युरोपचा एक जर्नी केला आणि त्याच्यानंतर मग पुन्हा मुंबईला आलो मग पुन्हा ऍज युजल आम्हाला सुरुवात एक्झिबिशन करणं बरेचसे एक्झिबिशन केले जहांगीर मध्ये केले दिल्लीला केले किंवा कोरियामध्ये केले आणि कोरियातला एक वेगळाच अनुभव होता कोरियामध्ये सुद्धा ज्या ज्या प्रत वर्षातून एकदा मी जायचो कोरियाला तर मिसेस ची फॅमिली तिथे असल्यामुळे तर मुळे आई वडील वगैरे होते आता नाही पण आई वडील ज्या वेळेला होते त्यावेळेला वर्षातून आम्ही एक दोन वेळा जायचो कोरियाला कोरियातला एक वेगळाच अनुभव होता ते आणि कोरियन आणि इंडियन कल्चर हे जवळजवळ सिमिलर आहे कारण आपलं आपण जसं एकत्र फॅमिली राहतो तसंच त्यांच्याकडे सुद्धा एकत्र फॅमिली असते आपल्याकडे ज्या पद्धतीनं मॅरेज करतात वेगळ्या पद्धतीने पण ते मॅरेज पद्धत जी असते ना आता वेस्टर्न मध्ये मॅरेज पद्धत वगैरे असे काही नसते वेस्टर्न मध्ये तुम्ही चर्च मध्ये जा आता आम्ही लग्न जे केलं पॅरिस मध्ये रजिस्टर मॅरेज केलंय तुम्ही ते एका चर्च मध्ये तुम्ही तुमचं नाव नोंदला आणि ते तुम्हाला एक डेट देतात त्या दिवशी जा आणि मिसेसच्या कडचे दोन लोक आणि मुलाच्या कडचे दोन लोक असे चार लोक मिळून ते एक चर्च मध्ये मॅरेज असत आणि ते रजिस्टर मॅरेज असत मग ते चारही लोकांच्या सह्या वगैरे होऊन ते एक पुस्तक बनवतात मॅरेज सर्टिफिकेट सारखं ते पुस्तक बनवून तुम्हाला ते फ्रेंच गव्हर्नमेंट देत की हे तुमचं मॅरेज सर्टिफिकेट आहे असं करून ते मॅरेज मध्ये किंवा वेस्टर्न मध्ये अशा पद्धतीचे मॅरेज होतात पण कोरियामध्ये आणि इंडियामध्ये जे मॅरेज आहेत त्यांची एक वेगळी पद्धत असते की डोलीमध्ये मुलीला बसवतात आणि त्या डोली कॅरी करून त्या मुलीला त्या मुलाच्या घरी घेऊन जातात मग मुल मुलाला बोलवतात एकत्र बसवतात मग त्यांच्या पद्धतीने ते विधी करतात आणि लग्न लावून देतात हे जे कल्चर आहे इंडियन कल्चर आणि कोरियन कल्चर आपल्याशी मिळतो जुळत आहे आणि दुसरी गोष्ट कोरियन लोकांना इंडियन लोकांबद्दल फार आपुलती आहे आपुलती याच्यासाठी आहे की बुद्धाचा जन्म इथे इंडियामध्ये झाला तर त्यांना माहित आहे की बुद्ध हा इंडियामधून आहे तर त्याच्यामुळे ते इंडियाला खूप रिस्पेक्ट देतात इंडियाला ते खूप मानतात आणि त्यांच्याकडचे बुद्धिस्ट जे टेम्पल्स आहेत ते टेम्पल्स शहरामध्ये कुठे फारसे नसतात बहुतेक त्यांचे जे टेम्पल्स असतात असे असे जंगलामध्ये उंच डोंगरावरती असे असे ठिकाणी असतात आणि ते टेम्पल्स एवढे सुंदर असतात एवढे लक्झरियस टेम्पल्स असतात की खरोखर की तुम्ही जर गेला तिथे तर तुम्ही तुमच्या चपुरेचा जरी आवाज झाला ना तरी तो तुम्हाला तिथे ऐकायला मिळेल एवढा स्पिन ड्रॉप सायलन्स असतो तिथे आणि एवढी स्वच्छता असते आणि व्हेजिटेरियन फूड म्हणजे नॉन व्हेज फूड वगैरे टेम्पलमध्ये आणि व्हेजिटेरियन फूड एवढं फार सुंदर असतं खरोखर ते आपल्या व्हेजिटेरियन लोकांना आपल्यासारख्या लोकांना ते खूप आवडतं ते जेवण तिथलं तर तिथलं जे ऍटमॉस्फिअर आहे टेम्पलचं ते अतिशय सुंदर पद्धतीने त्यांनी केलेलं असतं आणि त्यांचे मोंक वगैरे असतात त्यांची राहायची सोय किंवा प्रेयर्स जी सकाळी चार वाजता प्रेयर्स सुरू होते आणि सकाळी आम्ही तिथे जाऊन तिथे टेम्पलमध्ये बुद्धाच्या समोर बसून आम्ही प्रेयर वगैरे करायचो मेडिटेशन वगैरे करायचो आणि इतर वेळा दिवसभर वेळ जो असायचा तर ते मेडिटेशन रूम्स असायचे त्या टेम्पलमध्ये तर ते मेडिटेशन रूम मध्ये जाऊन आम्ही मेडिटेशन वगैरे करायचो एक हा एक वेगळा अनुभव होता आपण आपले जर मंदिर पाहिले तर मंदिरांमधले घंटा एवढी वाचते की लोकांचे प्रेयर होते लोक खरोखर मंत्र म्हणतायत की नाही हे सुद्धा कळत नाहीये तर ते तसं काही नव्हतं त्यांच्या तो जो मंत्र जो म्हणणार असतो किंवा जे चॅन्टिंग जो करणार असतो 
त्याचा स्वतः आवाज असतो घंटेचा आवाज फार कमी असतो किंवा ढोल वगैरे वाजवण्याची काही गरज नसते त्यांच्याकडे किंवा वाजव वाजवत येऊ नये ते वाजवतात फक्त ज्या वेळेला प्रेमी जे सुरुवात करतात त्याच वेळेला फक्त ते घंटा वाजवतात आता इतर वेळेला फारशी वाजवत नाही तर काही प्रोसेस जे असेल किंवा काय बोलतात आपल्याला प्रोसेसला काय बोलतात जुलूस वगैरे जो असेल ना त्याच वेळेला फक्त ते छोटे छोटे घंटे असतात ते वाजवतात आणि जुलूस काढतात हा जो खरोखर जे डेडिकेशन जे बोलतात किंवा प्रेयर जर करायची असेल तर मन किती शांत ठेवून किंवा स्वतःला किती पीसफुली ठेवून करता येईल अशा पद्धतीने ते प्रार्थना वगैरे करतात प्रेयर करतात हा एक प्रकार तिथे पाहायला मिळाला त्याच्यामुळे मग नंतर मग ज्या वेळेला जसं पाहिल्यानंतर की आपण ठरवलं की आपल्याला थोडस काहीतरी याच्यामध्ये शिकता आलं तर शिकून घ्यायला काही हरकत नाही तर मग आम्ही दोघांनी एक आपल्याकडे विपासना म्हणून सेंटर आहे गतपुरीला जिथे बुद्धाने जशी मेडिटेशन केलेलं होतं त्या बुद्धाच्या टेक्निक वरती मेडिटेशन चा प्रकार जो आहे इगतपुरीला विपसना सेंटर तर तिथे शिकवला जातो तर तिथे आम्ही जवळजवळ तीन चार वर्ष तिथे जायचो दहा दिवस जायचं तिथे खायचं आणि तिथे खायची सोय वगैरे असते राहण्याची सोय असते आणि तिथे सकाळी चार वाजल्यापासून रात्री साडे नऊ वाजेपर्यंत मेडिटेशन चालू असतात तर तो तो एक मेडिटेशनचा जो कोर्स आहे तो आम्ही चार पाच वर्ष केला हा एक अनुभव अतिशय वेगळा अनुभव आहे खरोखर क्रिएटिव्ह म्हणजे ज्याला बोलतो आपण चित्रकार किंवा लेखक किंवा धन्यवाद सर आता आपण जो आपला साताऱ्यापासून ते जगभरातला सगळा प्रवास सांगितला आणि आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल आपले धन्यवाद आपला हा प्रवास ऐकून चित्रकलेमध्ये जे आता नवोदित येऊ पाहतायत आणि जे कला कलेचे विद्यार्थी आहेत यांना पण पूर्ण वेळ चित्रकार म्हणून जर काम करायचं असेल तर सतत संधी शोधल्या पाहिजेत आणि त्या संधीच सोनं केलं पाहिजे याबद्दल खूप मोलाचं मार्गदर्शन झालं तर आपण इथे वेळ काढून आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद आणि हा कार्यक्रम इथे संपला असं मी सांगू इच्छित गौरीशंकर एज्युकेशन सोसायटीच्या आजी माजी विद्यार्थी संघातर्फे गौरीशंकर एज्युकेशन सोसायटीच्या कला महाविद्यालयातर्फे आणि मीडिया पार्टनर क्रिएटिव्ह पीपल यांच्यातर्फे आपले धन्यवाद नमस्कार